ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ നിന്നും എത്ത എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാനും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എവിടെയും ഇത് വല്ലാത്ത വഴി തെറ്റിപ്പോകേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്കുണ്ടായത് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആരോടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ഇഷ്ടമേ അല്ല കൊച്ചിലെ ഇഷ്ടമല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു താൻ തോന്നി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ താൻ തോന്നി തരമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രംഗങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശം നീ ഇങ്ങനെ പോ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് പോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി രംഗത്ത് പോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം ആ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പരമാവധി അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഞാൻ നിർഭയമായി അഭിപ്രായം മുഖം നോക്കാതെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുണങ്ങളിലെ ഏറെ ദോഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളെല്ലാം പറയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അവസരം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അത് കിട്ടേണ്ട അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പരാതിയുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട് അതാരുടെയും കുഴപ്പമല്ലാതെ എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കാരണം ഈ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ പലരും കീഴടങ്ങിയും നിർഭയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാതെയും ഒരു പ്രത്യേക മെയ് വഴക്കത്തിലൂടെയാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ മെയ് വഴക്കം എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് നിയമസഭാ രംഗത്ത് വരുന്നത് തന്നെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഷഷ്ടബ്ദ പൂർത്തിക്കാണ് ഞാൻ പാർലമെൻ്റിലായത് അതുവരെ ഞാൻ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ തലക്കനം അഹങ്കാരം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ആളുകളോട് തട്ടിക്കയറുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയാണ് സത്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കുക നിന്നാൽ എങ്ങനെ ആളിൽ വോട്ട് ചെയ്യും ജയിക്കോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ രംഗത്ത് വരാൻ ഒരു വൈകിയത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇതിലാകാം ഉള്ളപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിമങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും വേറെ ഒരു യു ഡി എഫിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സീറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോയി ഒരു പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ആ കരുനാപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീര വിജയമായിരുന്നു എൻ്റെ എതിരാളിയെ തോപ്പിച്ച് നിലംപരിശാക്കിയത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചു ഏതാനും അങ്ങളികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യോഗം ചേർന്ന് കമ്മിറ്റി കൂടി ഒരു ഉപജാപം നടത്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളിനെ വളരാനും വളർത്താനും കഴിയില്ല ജനങ്ങളാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ വിധിയാത്താകൾ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇയാൾ തിരക്കിടില്ല ഇയാളെ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി അവർക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മന്ത്രിയായി കരുനാപ്പള്ളിക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ വികസനവും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉയർന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വലിയ ആവശ്യമായി വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ മത്സരിച്ചത് ഒരു വർഷം കൂടി പതിനാറായിരുന്നു പതിനാറായിരം ഭൂരിപക്ഷം കൂടി 
അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞ ഇനി മേലാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സാറ് പോകരുത് ഇവിടെ തന്നെ ഇനിയും നിൽക്കണം സാർ പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു നോംസ് വന്നു രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ചവർ മാറി നിൽക്കണം അത് നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു അത് ഞാൻ കൈയോടെ അത് സ്വാഗതം ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ബാണ കെട്ടെല്ലാം കരുതാപ്പള്ളി എന്ന് പറക്കി ഞാൻ ഇഞ്ഞു പോകുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ നെടുമങ്ങാട് ഒരു ബാലികേറ മലയാണ് എൽ ഡി എഫിന് അവിടെ ജയിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് സി പി ഐക്ക് പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പല വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പാർട്ടി ആ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പം എന്നോട് മത്സരിക്കണം എന്ന് പാർട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തവണ നോക്കേണ്ട ഇത്തോടെ മത്സരിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ മത്സരിച്ചു അവിടെ ഒരു പ്രമാണിയാണ് ഞാൻ തോപ്പിച്ചത് അതായത് മണ്ഡല ഉള്ള കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണിയാണ് തോറ്റത് അത് ജയിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്നാമത് അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് തവണ നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാധാരണ മുൻകോപക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ നിഷേധിയാക്കി എനിക്ക് അർഹമായതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതമോ നല്ലൊരു യൗവനകാലമോ നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇരുൾ മൂടിയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതിനോട് പടവെട്ടിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ്സായപ്പോൾ തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലം തീരെ ഇല്ലാതായി ആരുമില്ല ഫീസ് ഇപ്പോൾ കളയിൽ പോകണം ഫീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഞാൻ പാസ്സായപ്പോൾ അന്ന് ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ല പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവസാനത്തെ ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അന്ന് ഞാൻ എം ജി കോളേജിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അന്ന് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പ്രൈവറ്റ് കോളേജാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എം ജി കോളേജിൽ പോകാൻ എനിക്കൊരു പഴയ സൈക്കിളൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പരുത്തിപ്പാറ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് സൈക്കിൾ വെട്ടി പോകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ പുസ്തകം വാങ്ങും എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ഫുഡ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷകർത്താവോ ഒക്കെ സ്പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ബന്ധുക്കളോ അങ്ങനെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല എല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിലെല്ലാം ശൂന്യമായിരുന്നു ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് വലിയ കുടുംബമാണ് വലിയ ആഢ്യ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം നല്ല വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിക്കാരാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ബാല്യജീവിതത്തിൽ അവരെ ആരും ഞാൻ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലി കിട്ടി അത് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാർ തിയേറ്ററാണ് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കയറണം സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടെല്ലാം കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് എന്നാലും വീട്ടിൽ വന്ന ഞാൻ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് പോരാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പോരാൻ തോന്നി ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലുകളായാലും പഠിപ്പിക്കാൻ കാലത്തെ അഞ്ച് മണിക്ക് കഴിച്ച് ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ പോയത് തിരുവല്ലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ട്യൂട്ടോറിയലായിരുന്നു അവിടെയും പഠിപ്പിക്കുക അത് ഈ സൈക്കിൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ലക്കട സൈക്കിളാണ് ചവിട്ടി ചവിട്ടി എൻ്റെ ഉപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ട്യൂഷൻ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം വഴിക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ചായ കടയിൽ കയറി വല്ല ദോശയോ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ആ സൈക്കിളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ കളയിൽ പോകും ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുപാടും ഈ വല്ലാതെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര 
അപ്പോൾ വൈരാഗ്യം തോന്നി എന്താ എനിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ അതെൻ്റെ ഉള്ളിലെവിടെ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും എൻ്റെ രക്തത്തിൽ അത് കലർന്നു ഒരു നിഷേധി രൂപമെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നു എനിക്കെന്താ യോഗ്യത പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എം ജി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠി അവനിതെല്ലാം അറിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ദാരിദ്ര്യവും വിഷമങ്ങളും ആഹാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ വലിയ ഒരു ജമ്മിയാണ് അവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവന് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട് കുഞ്ഞുരാമൻ നായരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ കല്ലറ ഉള്ളതാണ് വലിയ ജമ്മി ഭയങ്കര ജമ്മിയാണ് അവൻ അപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ആർപ്പാടമായിട്ടാണ് കോളേജിൽ വരുന്നത് പോണ പോലെ അവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുരാമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദിവാന ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങ് പോയി സൈക്കിളിൽ വിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലില്ല ഞാൻ എല്ലാ ചിലവ് നോക്കാം ഞാൻ ഫീസ് കൊടുക്കാം ബുക്കല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം എനിക്ക് ആദ്യം അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അയാളുടെ ഒരു നിർബന്ധം ഞാൻ അതിന് പഠിക്കാം അങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന അവസാനത്തെ ആറ് മാസം ഞാൻ എൻ്റെ സഹപാഠിയുടെ കൂടെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള പേരിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പബ്ലിക് എക്സാംസ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജയിച്ചു അവൻ തോറ്റു എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതെന്ത് വിഷമല്ല അവൻ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവൻ ജമ്മിയായിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോയി അവൻ അവൻ്റെ സ്കൂളൊക്കെ കാണും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളൊക്കെ കണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അവനെ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിനാവ നിങ്ങൾ വല്ല വിഷമമുണ്ട് ഏയ് ഒരു വിഷമമല്ല എന്ത് വിഷമോ ദിവാരം പഠിച്ചു ദിവാരം ജയിച്ചു ഞാൻ തോറ്റു എനിക്കതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അവനൊരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കൂടെ പഠിച്ച എല്ലാ അവൻ്റെ എല്ലാ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ തോക്കിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഞാൻ ജയിച്ചു വരുന്നു അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധങ്ങളാണ് വലിയ ബന്ധം അത് അത് അനുഭവം എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളയിലുണ്ടായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളയിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ വീടൊക്കെ അങ്ങ് നാശമായി അനിയനും ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി അനിയന് അവനൊരു ജോലിയില്ല അവൻ പഠിക്കുക വല്ലാത്തൊരു കുടുംബമാണ് പരിഹാരമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അച്ഛനങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പ്രാരാധനകളെല്ലാം നോക്കി അതിന് പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ള ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നല്ല ഉദ്യോഗമായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നാലും അച്ഛൻ്റെ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് വല്ലാത്ത ഒരു അവഗണന കുടുംബത്തോടും ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്തോ ആർഭാടമായ കോളേജ് വെച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കോളേജ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ കോളേജിൽ നിന്ന് കയറാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കയറിയത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഡിഗ്രി എല്ലാം പോസ്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ആൾ എല്ലാം വലിയ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരോട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനും വയ്യ പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ആൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഡിഗ്രിക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ള എൻ്റെ ബാച്ചിലുള്ള അയാൾ എന്നോട് പതുക്കെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേലായുധ നായരാണ് അയാൾ തെക്കായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഫാദർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് ക്രേഡിറ്റ് ജീവനക്കാരനാണ് പുള്ളി വീട്ടിൽ പോകില്ല അച്ഛനും മോനും ഇവിടെയാണ് നെയ്യാറ്റക്കരക്കാരാണ് അപ്പോൾ വിലായുധ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദിവാര ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ആഹാരം കഴിയാം ഞാൻ താമസിക്കണം അച്ഛനും ഞാൻ താമസിക്കണം അച്ഛൻ രാവിലെ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ജോലിക്ക് പോകണത് നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ 
നിഷേധിച്ചിട്ടും അയാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൊല്ലം അവൻ്റെ ഉച്ച ഭക്ഷണം ഞാൻ പങ്കുവച്ചു അയാളിപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായി ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വേലായിരുന്നു വിലയിൽ നേരെയുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മറക്ക എന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുടുംബവും ബന്ധുക്കളും സ്വ ജ്യേഷ്ഠനും സഹോദരിയും അച്ഛനും എല്ലാവരും കൂടി ഇതാ ഒരുത്തരം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി മന്ത്രിയായി എം എൽ എ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് അവിശ്വസനീയമാണ് ഞാൻ എവിടെ റോഡിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരുത്തരാ വല്ല റോഡ് തൊഴിലാളിയായിട്ടോ കിടക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൽ അതിലെല്ലാം എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ആ തീരുമാനമാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവരക്തം അത് പടർന്ന് ഒഴുകുന്നതാണ് എൻ്റെ ആത്മകഥ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടണമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അഞ്ച് കൊല്ലം മന്ത്രി അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിശപ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വകുപ്പനി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ അലുമിനിയം മാത്രമേ കൊണ്ടുപോയി കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂളിൽ പോകണ പിള്ളേർ എനിക്കറിയാം ഞാനും ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ആകാരം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഒരു 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 റാവു സ്മാരക ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ എസ് എം ഇ സ്കൂളിൽ ഉച്ചപ്പട്ടണിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഒരു ആഹാരം കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് സംഭാരവും കുറച്ച് ചമ്മന്തിയും എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കും അതാ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് ഞാൻ അത് അതിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മന്ത്രിയായി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെപ്പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കൂളിലിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം കുട്ടികളാന്ന് ഞാൻ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റോട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദിച്ച് കണക്കെടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഇല്ലാതിരിക്കണം അവർക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും കറികളും അവയിൽ സാമ്പാറും ഉപ്പിലിടും ചോറും കഞ്ഞിയില്ല ചോറ് തന്നെ കൊടുക്കും കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാകൃതമായ ആളുകൾ പറയണ കഞ്ഞിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷീണം അത് അതിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും ചോറാക്കി ഇന്നും ഈ കേരളത്തിൽ അതാണ് മിഡ് ഡേ മീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് തിരുവോണം എല്ലാവർക്കും തിരുവോണമാണ് എല്ലാവരും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുകയും പായ് പായസ പായസം എല്ലാം കഴിക്കുകയും അന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അന്നും തിരുവോണ നാളിലും അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവോണ നാളിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കളയുന്ന ആഹാരം അവർ കൊടുത്താൽ മതി അതെന്നെ വല്ലാതെ വേദന ചെയ്യണം ഞാൻ വിചാരിച്ച തിരുവോണമല്ലേ മാവേലി നാടുവാണിയുടെ കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ട് എന്ത് ഇവരിങ്ങനെ ഈ പാവങ്ങളിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അതെന്നെ അലട്ടിയിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയായി വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഈ വർഷം ഓണത്തിന് പാവപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ഓണക്കിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും സൗജന്യമായി അതിൽ അരിയും പരിപ്പും പയറും ശർക്കരയും ഉഴുന്നും വെളിച്ചെണ്ണ പപ്പ എല്ലാം ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് വരെ ഒരു കിറ്റ് ഈ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റ് വകുപ്പുകളിലെ കൈകാര്യം ചെയ്തതെല്ലാം നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അധികാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് എന്തുകൊണ്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് വെറുതെ ഒരു വ്യാമോഹമാണ് വെറുതെയെങ്കിലും ഒരു മോഹം അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടായില്ല 
ആയാലും ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പടിയിറങ്ങിയത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഇന്നത്തെ എല്ലാം ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ആളുകൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ അഞ്ച് വർഷം ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും എടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയൻ്റെ പടി ഇറങ്ങിയത് ഒരു അപവാദവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും പറയില്ല ഒരു അഴിമതി ആരോപണമില്ല എന്നിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ വകുപ്പുകളിലേ ഇല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡി ജി പി ഐ എനിക്ക് സി ബി ഐയുടെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കേണ്ടി വന്നു അയാൾ ഞാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് വർത്തമാനം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആക്ഷൻ എടുക്കണം നടപടികളെടുക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും ജാതി പറയും ബന്ധം പറയും പണം കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കയറും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും പലതും ഉണ്ടാവും അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നിനും പിടി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശേഷം വന്ന മന്ത്രിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പറഞ്ഞ് എടി ആ ഇ ഡിയുടെ പറ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോകാൻ പറ എനിക്ക് അല്ല ഭരണാധികാരി എപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ നിൽക്കണം രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ഭരണാധികാരികൾ തിക്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വരണവരായിരിക്കണം കഠിനമായ വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മർദ്ദനവും ജയിലും പട്ടിണിയും അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവരേറ്റവും നല്ല മന്ത്രിമാരായിരിക്കണം വായിക്കാത്ത വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ എന്തായി സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടാം മുഴം ഒരു മന്ത്രി ആയാൽ എന്താ എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കും അത് താല്പര്യം ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല അതാരുടെയും കുഴപ്പമല്ല എൻ്റെ പാർട്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ് ആരും മുൻ മന്ത്രിമാർ ആരും വേണ്ട പുതിയ എല്ലാവരും പുതിയ ആളാവട്ടെ അത് ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പക്ഷെ ആ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാത്ത മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു ആഗ്രഹം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് തുറന്ന് പറയണത് വേറെ ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ നഷ്ടബോധമൊന്നുമില്ല അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ നാട്ടിന് വേണ്ടി അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് യാതോ ഒരു ചീത്ത പേര് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന് വരുമ്പോഴും എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ചീത്ത പേരും ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഈ മന്ത്രിസഭാകാലം എം എൽ എ മൂന്ന് തവണ എം എൽ എ ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് അപമാനം ഉണ്ട് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സജീവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മാറിയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ മരണം അതുകൂടി സംഭവിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം തകർന്നപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും പോയി അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കര ഷോക്കിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാൻ ചതിക നാൾ ഞാൻ എടുത്തു അതല്ലാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഡെറിങ് ആയിട്ട് നേരിട്ടാണ് എൻ്റെ ഞാൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭീമാ പള്ളി എവിടെ പോകണമെന്ന് ഞാനാണ് രാത്രി എവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇവർ പിന്നെ ഫിഷർമാൻ ആളുകളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ചോട്ടും വെട്ട് കുത്ത് ഒരുത്തരം കൊന്ന് അവനെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് ഭീമാ പള്ളിയിൽ അകത്തുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ മുഴുവൻ പോലീസും എല്ലാം അന്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പോലീസ് ആഫീസ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കളക്ടറുണ്ട് ആടിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഡി ജി പി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെ നട ഒടി ഇവിടെ എൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ ആൾ വന്നത് ഞാൻ നേരെ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി പോലീസ് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയി സാർ അങ്ങോട്ട് പോയി സാർ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കറിയാം അവരെ ഞാൻ അവിടെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളി വന്നത് ദിവാരാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടത് അത് മുസ്ലിങ്ങളാണ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു വർഗീയ കലാപമത്തിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരും കിടന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പോയി പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂടെ ഞാൻ വിളിച്ച് പോലീസ് നിൽക്കുകയാണ് ഒത്തർപ്പുണ്ടാക്കി ആ രാത്രി തന്നെ എല്ലാം തീർന്ന് എല്ലാവരും പിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ അമ്പരം നിൽക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലതും പറ്റിയേക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്ര കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വലിയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായാലും നടക്കും പൊയ്ക്കൂടാ കൊല്ലട്ട ഈ മണിപ്പൂരിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ പോകാൻ അവിടെ കത്തിക്കണ കത്തി കത്തി ചെരിയല്ലേ അവിടെ ആളുടെ അത് നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എല്ലാം പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുക പട്ടാളത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുക അതല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രതി അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കാരണം സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില ഗുരുതരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിനൊരു പക്വമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അതിനെല്ലാം അതുപോലെല്ലാം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എഴുതിത്തള്ളാൻ പറ്റില്ല അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണകർത്താക്കൾ പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിച്ച് അതിൽ ഇടപെടണം ഇടപെട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അതിനാണല്ലോ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഭരണകക്ഷികൾ ഭരണ നടത്തുന്ന ആളുകൾ എത്ര കണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു എൻ്റെ കൂടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബാലൻ്റെ ഒരു മീഡിയ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു അതായത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഈ എസ് എഫ് ഐയുടെ കുഴപ്പമാണ് അവർ എസ് എഫ് ഐ ചേരുമ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലേ തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാവരും കൊടുക്കും ബി എം എസ് കാരും എടുക്കും ബി ജെ പി കാരും എടുക്കും സി പി ഐ കാരും എടുക്കും കോൺഗ്രസ് എസ് എഫ് ഐ ഒരു മാസ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിനകത്ത് പല ആളുകളും വരും അവർ ചെയ്യണതല്ല കൂട്ടിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലാത്തവനെ വെളിയിലാക്കി പോടാന്ന് പറയണം അതുപോലെ അതൊരു മാസ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് അങ്ങനെ ഒരു വർഗ വിശകലനമൊക്കെ നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അത് വൈരുദ്ധ്യാധിക ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ് ഏ അത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ പെൺകുട്ടിയെ പത്ത് ദിവസം പിടിച്ചില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വലിയ ചീത്ത പേരാണല്ലോ ഇല്ല അത് വൈരുദ്ധാധിക ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നടക്കുക നടക്കില്ല ഇപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ പത്ത് ദിവസം ഈ പോലീസ് എടുത്തത് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ പത്ത് ദിവസം എടുത്തത് അവർ നക്സലല്ല തീവ്രവാദിയല്ല വെപ്പൺസ് ഒന്നുമില്ല അതൊരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ അവർ ഇങ്ങനെ അവർ വില കാണിച്ചോ ഇല്ല എന്നവർക്ക് തെളിയട്ടെ ഞാനതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ അതിൽ അതിൻ്റെ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അവർ മാത്രമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു ലേഡി വിചാരിച്ചാൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കയറി ജോലി നോക്കി കളയാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെള്ളരിങ്ങാ പട്ടണമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഏവരും ഒരു ഇരയാണ് ഇവരെ പറ്റി എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ആക്ഷേപമൊന്നുമില്ല അവർ നല്ല സ്ത്രീയാണ് നല്ല പിടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയോ അബദ്ധങ്ങളിൽ പോയി അതിലിപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പകരത്തിന് പകരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഈ പോലീസിനെ കൊണ്ട് കുരങ്ങളിപ്പിക്കണമാണ് പോലീസിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമൊന്നും കൊടുക്കരുത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നോക്കുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയണ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി ഭരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് എത്രയും വഷളായത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ
അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വന്നു എനിക്കോണ്ട് അസുഖമായി പനിയായിട്ട് കിടക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ എനിക്കെതിരായിട്ട് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെയും കൂടെ പ്രതിയാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ വെക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ആങ്ങനെ സമീപനം പാടില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു ബദലായി നിൽക്കേണ്ട ശക്തിയാണെന്നാണ് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല ബി ജെ പിക്കാരുടെ ഒരു ആക്ഷേപം ഞാൻ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അത് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളുടെ നിഷേധമാണത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അമ്പത്തേഴിൽ താർന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇതേ വിഷയം വർഗീയതയാണ് വർഗീയ സമുദായങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പശാപ്പ് നടന്നത് അന്ന് ഇവരാരും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ എൽ ഡി എഫിലും ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ട് മതത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും ജാതിയുടെയൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചവനാണല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയാൻ പോകൂ ഇതെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇടനാഴികളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ ജാതി സമുദായം മതം ഇതെല്ലാം ഇടപെടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നറിയാം അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിൽ ഇത് കത്തിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ജാഗ്രതയായിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത്ര വലിയ ജാഗ്രതയോടു കൂടി അത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം എനിക്കേറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഠിനമായ ശ്രമം നടത്തി അതൊരു വലിയ അറ്റംപ്റ്റായിരുന്നു ഒരു വലിയ അറ്റംപ്റ്റാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് നിലനിന്നില്ല അത് വെറും ഒരു കമ്മിറ്റിയായിട്ട് അത് അതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജാതിക്ക് മതത്തിനതീതമായി അതിന് കഴിയണമെങ്കിൽ ഇടത് പാർട്ടികളാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അവർ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ എനിക്ക് കോൺഗ്രസ്സിലും ബി ജെ പിയിലും വിശ്വാസമില്ല അവർ മാറി മാറി ജാതി കളിക്കുന്നവരാണ് വർഗീയത കളിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷം അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ തോന്നി തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമാണ് സി പി ഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗീകരിച്ച നയങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണം അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ മുഖം നോക്കി ആവശ്യമില്ല നിഷ്പക്ഷമായി സ്വതന്ത്രമായി ഈ സി പി ഐ ആരുടെ സൗജന്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന പാർട്ടിയല്ല പാർട്ടി രണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും കേരളത്തിൽ പ്രതിച്ച് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ആത്മാവതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പാടുപെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുടെ സൗജന്യമില്ലാതെ ആരുടെ ഓശാരമില്ലാതെ വളർന്നു വന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ശക്തമായ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി ഐയെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ആരെയും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെറ്റിൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് വിളിച്ച് പറയണം ശരിയെ അംഗീകരിക്കണം ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ആ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതെങ്ങനെ വേണം എപ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ബാല്യവും വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ ഹേമയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റായി കാരണം എന്തിനും ശക്തയായ ഒരാൾ എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഇതാണ് ഒരു അത് ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർ അവരെക്കുറിച്ചാണ് ആ രാത്രി ഞാൻ ആലോചിച്ചത് കാരണം അവർക്കൊരു
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശം തോന്നിയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അവർ വലിയ ആഢ്യ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു വയ നോക്കിയ കല്യാണം കഴിച്ച് വാതകതി ആയി ആളുകൾ എല്ലാവരും പറയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിനക്ക് എന്ന് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയായി ഒരു വ്യക്തിയായി ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് അത് അവർക്കും വലിയ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു അതാണ് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റൊക്കെ വേറെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ വായിക്കുക എനിക്ക് എഴുതണമെന്നാണ് വായന എഴുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വായനയാണ് പുസ്തകങ്ങളാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വായിക്കുക എഴുതുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്കിപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എന്താണ് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശാന്തമായ ഒരു അന്ത്യമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അനായാസേന മരണമെന്ന് ആ വാക്ക് പറയാണ് അച്ഛനോടെ ആ വാക്കുകൾ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയാണ് എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാം നല്ല ഇതിലാണ് എൻ്റെ ബോള് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലൈസൻസ് പോസാണ് അസോസിയേറ്റ് പോസാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹെഡാണ് എൻ്റെ മകൻ ദുബായിലാണ് അവൻ വല്ല വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിയാണ് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീത്രയിലായിരുന്നു അവരിപ്പോൾ വളൻ്റെ റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് നാളായി അങ്ങനെ ഒരു വിശ്രമത്തിനുള്ള സമയമായി വിശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്രമത്തിൻ്റെ അന്ത്യം മരണമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്നെ പോലെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ടി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുക അവരെ കൂടെ ജീവിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന ആ സന്ദേശം അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരം ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തു അത് ഇപ്പോഴും ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വന്നവരുടെ പെറ്റീഷനോ കാര്യങ്ങളോ ശുപാർശകളോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതില്ല അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യമായ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് വെറുതെ എങ്കിലും ഒരു അഴിമതി ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെ യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖം ശാന്തമായിട്ട് ഞാൻ പഠിയണം ഞാൻ Thank you.